Alors Eric, ici on est un peu au point de départ de cette zone qui fonctionne comme une éponge et qui va absorber les, les eaux de pluie, les eaux de ruissellement. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne Je crois que c'est près de 50 000 m3 d'eau qui peuvent être encaissés. Comment ça, comment ça marche alors oui, c'est euh, une zone, euh, zone d'expansion de crue de, de 55 000 m3, hein, donc sur, sur 12 hectares, dans un secteur assez contraint puisqu'on a la, la, la nappe qui est très haute, hein, donc ce qui explique aussi qu'on a eu besoin pour, pour, pour gérer ces 55 000 m3 euh, d'avoir euh, de, de l'espace, hein, de, de, de s'étendre sur, sur l'espace, alors ce qui finalement est, est, est bien d'un point de vue, euh, point de vue euh, na, naturel et de, 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 du, du projet. Donc là, on est à l'entrée, au démarrage du, du projet, hein, à l'amont du projet, à l'amont, on, on rentre dans le, dans le centre de, dans le centre de, de Gonesse, dans un, avec un lit du, du crawl qui est, euh, qui est la plupart du temps d'ailleurs bétonné hein, euh, ou, ou maçonné. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les maisons qu'on qu voit, qu voit derrière, le lotissement, étaient inondées à la fois par euh, débordement direct de la, de la rivière et puis euh, euh, par, euh, par refoulement euh, des eaux d'écoulement de, euh, euh, pluvial. En fait, comme on avait un niveau haut dans la rivière, les eaux de, de, de lotissement, les eaux pluviales de lotissement, il n'y avait plus à s'écouler. Donc ça refoulait. Et donc on a certaines maisons qui étaient, qui étaient inondées par le devant, par le derrière. Voilà, C'était vraiment très, très compliqué. Ce qui a rendu d'ailleurs l'étude hydraulique assez, assez complexe parce que tout l'enjeu a été de maintenir sur tout le long du kilomètre quasiment d'études de la, de la rivière un niveau d'eau dans la rivière suffisamment bas pour que les différents rejet d'eau pluviale euh, du lotissement euh, puisse se rejeter dans des conditions hydrauliques satisfaisantes. D'où le type d'ouvrage qui a été mis en place tout au long du, 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 de, ce, de ce kilomètre. On a trois, 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 trois équipements de, de ce type-là, alors qui, qui fonctionnent un petit peu différemment. Mais en tout cas, celui-ci, on a euh, l'ouvrage maçonné que tu, as, que, tu, que tu vois derrière toi qui, euh, qui réduit... Euh, euh, qui réduit la section d'écoulement, de, de, avec deux conséquences, une accélération de la vitesse, d'où le, le jointoiement des, des, des blocs en béton, mais surtout une augmentation du niveau d'eau. Et lorsque le niveau d'eau monte, on déverse, d'ailleurs ça, ça a déversé euh, visiblement euh, très, il euh, y, 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 y a très peu, et donc on vient remplir les bassins, on vient remplir les, les bassins, les zones humides, hein. Et, euh, et, les, et, les, et les zones humides elles-mêmes communiquent les unes, les unes entre elles, ce qui permet d'avoir euh, voilà, une alimentation diversifiée suivant les conditions hydrologiques euh, et les quantités d'eau qui, euh, qui, qui, qui tombent. Est un, est un, on est sur un secteur où le, le niveau d'eau, en période d'orage, il peut passer de, de 20 cm à 2 m, dans la version euh, bétonnée, hein. Euh, avant, avant, avant le projet en, quel, en, quelques, en 10, 10 à 15 minutes donc tu vois ça fait, ça fait, une vraie, euh, ça fait un vrai choc parce que euh, quand bien même on a, des, on a un bassin de retenue qui, qui, qui tamponne à l'amont de l'agglomération de, de, de Gonesse ben, en fait on a tout, tout l'implovium euh, tout le bassin versant de, de Gonesse en tant que tel de la ville qui urbanisé imperméabilisé qui vient se, se rejeter donc on a des, des, des temps de concentration qui sont extrêmement courts et, et donc des réponses de la, de la rivière qui sont, qui sont extrêmement courtes. Euh, ce qui est une vraie difficulté hein, sur, sur ces cours d'eau. On n'est pas sur les, sur les phénomènes fluviaux euh, on, dont on entend parler, euh, ah, qui se, qui, Là, dans les inondations, euh, qu on peut, dont on peut prévoir les inondations euh, plusieurs jours à l'avance. Là, on est sur, sur des échelles de temps qui sont de, de, quelques, de quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Euh, quand on a une heure ou deux heures euh, d'avance, on est déjà super content euh, au niveau de, des équipes euh, d'astreinte. Donc tout ça est, euh, voilà, est, euh, est, extrêmement, euh, est extrêmement important et, euh, et, et qui a été recherché aussi alors, avec un lien sur le volet, euh, sur le volet, éco sur le volet écologique. J'en parlerai après. C'est euh, la diversification des écoulements. C'est la diversification des écoulements. Donc on a joué sur... Euh, il y a eu des études, là aussi, assez fines par tronçon qui ont été faites, de manière à avoir une, une diversité des pentes, pour avoir une diversité de vitesse, pour, avoir, pour modifier les écoulements. On voit bien d'ailleurs, hein, on a des, des écoulements à la fois lents et puis, et puis, et puis rapides, à forte hauteur d'eau et, et à faible hauteur d'eau. Donc ces diversifications d'écoulements sont aussi importantes pour la constitution d'habitats diversifiés. Et pour rester sur... Sur la, conception des, sur la conception des berges, euh, 
par rapport à, au, au volet écologique, ben on remarque là, autant j'ai dit que sur la partie où on avait des vitesses très importantes, les blocs de béton étaient jointoyés, autant sur la partie amont, on a volontairement laissé des, des infractuosités dans la, dans, dans la berge, et on en retrouvera d'ailleurs euh, tout le long, de, euh, tout le long du, 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 du cours d'eau, de manière à pouvoir justement laisser la possibilité aux espèces qui le souhaiteraient de pouvoir aller trouver des, des espaces propices à leur, à leur épanouissement. Tu confirmes, Pierre, enfin, cette ah, alternance de, ouais, de milieu temporaire en eau Dans le cours d'eau, c'est assez flagrant. On voit vraiment la différence d'auteur d'eau qui va même entraîner une différence de, de granulométrie et de substrat au fond. Donc du coup, on n'a pas du tout les mêmes espèces. Par exemple, il y a bien, bien plus d'hydrophytes, c'est-à-dire de plantes aquatiques sur la partie un peu plus aval, ce qui est très, très intéressant d'un point de vue de biodiversité. Et de ce côté-là, ce qui est vraiment intéressant là, c'est qu'en fait, tout, on est sur une succession de plans d'eau. La plupart, au début, sont temporaires, puisque le principe de l'eau, c'est qu'elle va s'écouler vers l'aval, puis être relarguée potentiellement dans le cours d'eau ou être, euh, euh, descendre en, par percolation dans le sol. Et donc ici, on a des zones qui sont temporaires, c'est-à-dire qu'elles vont être en eau jusqu'à mars, avril, mai, et après, elles vont s'assécher. Et du coup, on a tout un tas d'espèces qui sont liées à ce phénomène d'assèchement, ce qui est très intéressant. Déjà parce que d'un point de vue biodiversité, quand on a assèchement, on n'a pas de poissons automatiquement. Et les poissons, même si on n'a rien contre, ce sont des gros prédateurs aquatiques, surtout sur les amphibiens et tout un tas d'insectes aquatiques, dont les libellules et, et plein d'autres insectes. Et donc du coup, ça fait qu'on a des zones avec des espèces très très spécialisées. Par exemple, ici, là, c'est la zone où se reproduit une espèce de libellule qui est protégée à l'échelle régionale, qui est une toute petite demoiselle, qu'on appelle l'agrillon... Euh... Je n'aurai plus milieu, je... l'agrillon nain, pardon, excusez-moi qui va se reproduire qu'ici sur le site. C'est-à-dire que si on descend un peu plus bas vers l'aval du cours d'eau, on est sur des zones où le phénomène d'inondation est un peu plus long. Du coup, on a des prédateurs qui rentrent en compétition pendant sa reproduction et l'espèce est beaucoup moins présente. Donc voilà, localement, on a des micro-topographies qui sont liées vraiment au calage qui ont été faits. Et là, j'ai rien à dire, le bureau d'études qui a fait les calages et le, les, la, la micro-topographie sur le site, c'est extrêmement bien calibré. Et donc, on a des micro-zones comme ça qui créent des micro-habitats à chaque fois. Et d'un point de vue biodiversité, c'est super intéressant parce qu'on se retrouve à la fin avec un plan d'eau qui reste, lui, permanent. Donc, on a aussi des espèces de milieux aquatiques permanents. Donc, sur l'ensemble du tronçon, on a une diversité d'habitats aquatiques, humides et semi-humides qui est vraiment extrêmement, extrêmement intéressante. Dans la conception même des, des, des lieux, que ce soit au niveau des berges, de la rivière, dans le limineur ou dans les, euh, dans les bassins en, en tant que tels, tout a été conçu euh, au niveau de la maîtrise d'œuvre pour pouvoir euh, donner la possibilité à des espèces de venir euh, s'implanter, nicher, trouver des, euh, des, euh, des zones de, euh, de, de nourriture. Euh, donc voilà, c est, c est, ces concepts-là ont été vraiment un, un, un leitmotiv de, de, de la de, de l'approche de conception de, de, ces, de, de ces deux hectares. Pour nous, c'est aussi cette dimension de, de corridor écologique presque régional, mmh. puisque là, pour le coup, on est sur deux départements. Cette dimension-là est extrêmement importante, parce qu'on rentre vraiment dans, le, dans la politique euh, qu'on qu recherche de, euh, de, de, de trame verte et bleue au sens vraiment profond. De, de, oui, du et terme. puis on, on est à côté de, de, de zones urbaines, de secteurs et denses, 12 hectares, c'est pas rien. C'est pas rien. Euh, c'est un site qui aujourd'hui est, euh, est plutôt très bien perçu par, euh, par les riverains, par la population. On reviendra peut-être tout à l'heure oui. sur les aspects de communication et de lien avec la, et de lien avec la population. Mais c'est vraiment, euh, euh, voilà, vraiment un, un site qui... Euh, qui, euh, et et d'ailleurs, on voit au travers de... Là, on est sur une piste cyclable. Hein, euh, la, la, le côté multifonctionnalité, il a, outi, il a aussi été vu euh, sous, euh, sous l'angle des, des usages. Et c'est un, un sujet en soi, d'ailleurs, les usages. Hein. Oui, c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est à la fois euh, des sites comme celui-là, c'est à la fois des zones pour s'adapter au changement climatique et notamment le, le risque d'inondation, le ruissellement. C'est aussi, ça devient des habitats, euh, on va le voir, favorables à la biodiversité. Et c'est aussi des, des zones pour les gens. Euh, je ne sais pas si ici on était un peu en carence euh, d'espace de nature. Ou, en tout cas, ça devient de nouveaux lieux pour euh, venir courir, euh, marcher, se balader, observer. Alors nous, du coup, on, le bureau d'études écologie, on a été mandaté pour faire euh, dans un premier temps un état des lieux 
complet de l'ensemble du site, c'est-à-dire un inventaire un peu exhaustif de toute la faune et la flore qu'on pouvait trouver sur le site. Et la deuxième démarche, ça a été la mise en place de protocoles de suivi de la biodiversité pour évaluer dans le temps comment cette biodiversité vient s'installer sur des sites nouvellement créés et en particulier sur des milieux urbains ou périurbains, puisque ça nous intéresse un peu de savoir quelles sont les options pour l'avenir et si en créant des milieux favorables, on peut avoir un retour déjà assez qualitatif de cette biodiversité, surtout sur quelle échelle de temps. Donc c'est ce qu'on a mis en place. Donc on a en effet cette partie où on a prospecté l'ensemble du site en essayant de trouver un maximum d'espèces. Donc là, les résultats sont plutôt très bons, puisque en effet, le fait qu'on ait vraiment un, un travail extrêmement bien fait des terrassements, ça crée beaucoup de milieux humides. Et donc les milieux humides sont extrêmement favorables à la biodiversité, puisque ce sont des interfaces entre l'eau et la terre. Donc on a à la fois des espèces terrestres, à la fois des espèces aquatiques, et en même temps des espèces vraiment strictement spécialisées dans les zones humides. Donc du coup, le fait qu'on ait ces milieux-là, plus un peu de milieu boisé, quelques milieux plus secs, plus toutes les bandes herbeuses qu'on a au bord des chemins, ça crée vraiment euh, voilà, un, un multi-écosystème assez intéressant. Et après, la deuxième partie, ça a été en effet d'évaluer un peu, ou de mettre en place des protocoles. Donc en fait, c'est la mise en place d'indicateurs, c'est-à-dire qu'on va récolter l'information tous les ans de la même manière pour pouvoir la comparer dans le temps. C'est-à-dire que c'est des protocoles suivis de, la bio, de suivi de la biodiversité. Donc on l'a mis en place pour sept euh, ou huit groupes de faune et de flore. Et donc l'idée, c'est de dire, voilà, cette année, on a fait l'année N0. Et donc on va revenir tous les ans, ou tous les deux ans, ou tous les trois ans, en fonction des groupes d'espèces et surtout leur réponse de, en termes de déplacement, pour refaire ces protocoles, les remettre en place à la même période. On va récolter l'information de la même manière. Et ça va nous permettre sur le long terme de donner des tendances d'installation des espèces, voire même des tendances d'évolution des populations au sein d'un site. Donc les, les premiers résultats, qui sont les résultats les plus logiques, j'ai envie de dire, c'est sur tous les cortèges d'espèces volantes, on a une colonisation bien plus rapide, puisque là, en effet, en termes de continuité écologique, ce sont des espèces qui sont un peu moins contraintes en matière de déplacement, c'est-à-dire que les oiseaux, bon ben bah, voilà, une zone comme ici, extrêmement riche en milieux diversifiés, avec des milieux aquatiques, donc riches en insectes, c'est très très favorable pour tout un tas d'oiseaux, donc les oiseaux sont voilà, vraiment assez bien présent sur le site. Euh, on n'a pas énormément d'espèces. Ici, on est à 64 espèces d'oiseaux euh, qu'on a recensées euh, cette année. Euh, parce qu'on a un phénomène quand même un peu dérangement, c'est-à-dire que c'est un site quand même urbain, donc avec des boucles tout autour. Donc euh, toutes les espèces un peu farouches et un peu sensibles au dérangement ne s'installent pas spécialement ici. Elles peuvent s'y arrêter en migration, mais elles ne restent pas forcément. Et le deuxième groupe où ça a vraiment eu, on a eu des très très bonnes surprises, c'est les libellules. Donc euh, là, c'est euh, voilà, vrai que... Ici, on est dans un contexte à la fois très urbain d'un côté, très agricole de l'autre, avec des milieux très artificialisés. Donc les milieux comme ça, un peu euh, naturels ou semi-naturels, avec des zones humides, des eaux permanentes, euh, des zones qui sont temporaires, voilà, ça crée tout un tas d'habitats différents qui sont très intéressants pour les libellules. Et donc là, on a eu 24 espèces cette année, ce qui est quand même très très bien pour une seule année. Hein. Il y a des sites dont on a les mêmes effectifs euh, en nombre d'espèces, mais ça fait des années qu'on les suit. Donc là, je pense que ça va être un très très bon indicateur dans le temps, le cortège de, de libellules. Et après, on a quelques espèces euh, comme les papillons, euh, voilà, où on a, on a encore peu d'espèces parce que comme les milieux viennent d'être nouvellement créés, on n'a pas encore la matrice euh, herbacée euh, stabilisée. On a encore des choses qui doivent se mettre en place d'un point de vue des cortèges. Mais on a quand même quelques espèces, on est à 24 espèces également. Et par contre, à l'inverse, là où on a très très peu d'espèces, c'est par exemple les reptiles. On a zéro espèce de reptiles contacté sur le site malgré les recherches approfondies, la mise en place de, de pièges pour essayer de, de les détecter plus facilement, pour la simple et bonne raison que les reptiles sont des animaux qui subissent énormément les ruptures de continuité, qui, qui ont vraiment beaucoup de problèmes avec la fragmentation. Donc le milieu urbain, déjà, ils y sont très très peu. Le milieu agricole, c'est pareil. Donc du coup, ça va être une colonisation qui va peut-être se faire, mais sur un très très long terme. Et là, il va falloir... Et de toute façon, on n'arrivera jamais à des densités de reptiles aussi importantes qu'on peut en avoir en en grande couronne parisienne. Alors Pierre, on a parlé des, des oiseaux dans le suivi, des insectes aussi, mais il y a aussi un suivi sur les chauves-souris. Et qu'est-ce qu'on peut dire euh, euh, au niveau de la présence des chauves-souris sur le site Alors oui, on a fait un, un protocole de suivi. Alors on a fait aussi à la fois des inventaires aléatoires euh, exhaustifs et un suivi protocolé de la biodiversité, qui est un suivi qui s'appelle Vigikiro, donc qui est piloté par le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et donc c'est des points d'écoute avec euh, des détecteurs à ultrasons. On en a mis 8 euh, pour essayer d'inventorier la totalité du site, dont un à peu près ici, et qui donne les meilleurs résultats. C'est-à-dire que sur le site, on arrive à 8 espèces, 
alors sur un peu plus d'une vingtaine en Ile-de-France. Ça peut paraître assez peu, sauf qu'on est quand même, je le rappelle, dans un milieu très très urbain. Donc, qui dit milieu urbain dit forcément pollution lumineuse. Or, ce site est non éclairé la nuit, du coup, beaucoup plus attractif pour les chauves-souris parce que certaines espèces sont lucifuges, c'est-à-dire qu'elles fuient vraiment la lumière. Et donc, on a à la fois ce corridor euh, rivière, donc une trame bleue, qui va être riche en insectes, qui va être un corridor de déplacement pour certaines espèces, comme le murin de Daubenton, par exemple, qui est une espèce un peu emblématique qu'on a trouvée ici. Et ces allées, en fait, entourées d'arbres, qui vont aussi, aussi constituer des territoires de chasse. Et donc, du coup, le fait que le site ne soit pas éclairé la nuit est clairement vraiment bénéfique pour ce groupe d'espèces. Si jamais on devait se mettre à l'éclairer pour des raisons de sécurité et autres, comme ça peut être fait sur pas mal d'espaces urbains ou périurbains, on perdrait forcément de la diversité pour ces espèces-là. Et moi, d'un point de vue un peu plus large, je pense que si, si ce site venait à être éclairé, il perdrait aussi une autre fonction, qui est la fonction de halte migratoire, pour les oiseaux en particulier. C'est-à-dire qu'ici, on est euh, sur un site qui, comme je l'ai dit, peut être un peu trop petit pour certaines espèces, avec des habitats qui peuvent être de taille un peu trop réduite, euh, surtout pour les espèces de, de milieux humides comme les grandes roselières, par exemple. Mais on a des individus qui s'arrêtent quand même euh, une journée, quelques jours, pour refaire leur graisse, pour continuer leur migration. Et si on se mettait à éclairer euh, ces secteurs-là, la vue du ciel, malheureusement, les oiseaux ne détecteraient plus les plans d'eau parce qu'ils se repèrent essentiellement à la réverbération de la lune sur les plans d'eau. C'est ce qui leur permet de détecter les zones humides. Et donc le fait qu'on ait une lumière qui monte par le sol les éblouirait complètement. Donc je pense en plus qu'on perdrait cet attrait-là, d'autant qu'on a la zone d'activité qui doit être éclairée juste à côté. Donc forcément, ça viendrait complètement perturber ce phénomène de halte sur le site. Et ça fait qu'on perdrait aussi en intérêt d'un point de vue écologique. Ici, on a trouvé quand même la gorge bleue à miroir, le fragmite des joncs, qui sont des oiseaux quand même assez rares, voire même très rares pour la région. Donc comme quoi, un milieu nouvellement créé, proche de la ville, n'abrite pas que des espèces dites communes euh, ou très abondantes. Il y a aussi certaines espèces qui trouvent, euh, que ce soit pour une partie ou la totalité de leur cycle biologique, un intérêt à utiliser ces secteurs-là. Ok, donc c'est une trame verte, une trame bleue et aussi une trame noire quand on parle de pollution lumineuse. Le fait que le site ne soit pas éclairé euh, est un site assez multifonctionnel finalement. C'est des, des équilibres qu'on cherche à, à, à conserver, plus que des espèces en tant que telles. C'est des équilibres dont on est euh, au bout de la chaîne. Mmh. Et, et dans cette, dans, dans cette chaîne-là, d'ailleurs, si on parle de la nuit, il euh, y a toute la question des, des moustiques qui... Euh, euh, qui, 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 qui intervient. Et je sais que c'est un, hein. un sujet euh, <rire> qui, est, qui est souvent très euh, Deuxième très sensible sujet suivant, <rire> après l'obscurité, <rire> les moustiques. Qui dit zone humide dit forcément euh, oui. présence de moustiques, pas forcément euh, plus, parce qu'on sait qu'il y a de la prédation, euh, etc. Alors, euh, vous, vos avis, euh, Pierre, en tant que euh, naturaliste, euh, alors, oui, la bon, question alors, des moustiques, comment elles se traitent Comme tu viens de le dire, le, le principe d'un milieu aquatique ou humide est le principe que n'importe quel écosystème, à partir du moment où il est équilibré, normalement, il n'y a aucune espèce ou groupe d'espèces qui prend le dessus sur les autres. Là, on est sur de la création de milieux naturels, sur un site semi-anthropique, anthropique, avec une colonisation qu'on laisse spontanée, du moins en partie. Il y a des plantations hein, qui ont été faites, de nombreuses plantations d'ailleurs, qui ont été assez bien faites sur le site, pour donner une amorce à cette végétation. Mais en effet, il est, il est souvent possible que les premières années, on ait des colonisations euh, plus importantes de groupes d'espèces par rapport à d'autres. Les moustiques peuvent en faire partie. Il faut savoir que ça, ça se régule très très vite. C'est-à-dire que forcément, il y a de la ressource alimentaire, les prédateurs vont arriver. Et quand on est sur des milieux comme ça, où on a vraiment tout un tas de cortèges d'espèces, ce qu'on appelle une chaîne trophique, c'est-à-dire une chaîne alimentaire complète, il n'y aura aucune surpopulation ou développement de moustiques supplémentaires par rapport à un site, peut-être même beaucoup moins que quelqu'un qui a un bassin dans son jardin sans aucun prédateur, sans aucune biodiversité. Donc il n'y a aucune inquiétude à avoir sur la création de ce milieu-là ou de ce type de milieu à proximité de la ville. Ça, ça n'apporte pas plus de moustiques que d'autres sites. Alors Pierre, du coup, là on arrive dans une zone sympa qui est boisée, qui peut éventuellement être un lieu de fraîcheur aussi, euh, l'été, et puis on voit qu'il y a euh, du bois mort qui a été laissé là, euh, par rapport à l'intérêt que ça a pour, pour les espèces. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui a été trouvé ici, ce qu'on peut observer Alors déjà, oui, on est sur la seule partie du site qui soit boisée. Alors c'est pas un boisement très très ancien, mais il a quand même le mérite d'exister, contrairement à tout le reste, qui est un milieu nouvellement créé, donc forcément beaucoup plus jeune. 
Donc on a un plan d'eau du coup qui est un peu différent des autres, c'est-à-dire qu'il est permanent avec des espèces plutôt des... Par exemple en libellule, on a certaines espèces qui sont typiquement des espèces de plans d'eau forestiers. Donc localement, en effet, l'effet d'ombrage joue sur la température du plan d'eau. On a un plan d'eau plus frais qu'ailleurs, donc c'est assez intéressant. Et après, bien entendu, la présence de bois mort qu'on a laissé au sol volontairement. Alors du bois mort, il en existe de deux types. Voilà, le bois mort sur pied, c'est-à-dire des arbres dépérissants ou en décomposition qui restent quand même sur pied. Et du bois mort au sol qui a été soit découpé par l'homme et posé là, soit tombé des anciennes souches et autres. Donc ça, bien entendu, d'un point de vue biodiversité, c'est extrêmement intéressant parce que c'est la base d'une chaîne alimentaire assez spécialisée. Donc les, les insectes qui utilisent le plus ce, le bois ce sont les, ce qu'on appelle les coléoptères saproxylophages, c'est-à-dire qui se nourrissent de bois mort ou en décomposition. Donc on a certaines espèces qu'on n'a pas trouvées ici, mais qui sont un peu difficiles à, à rechercher, comme le lucane cerf-volant ou le grand capricorne. Et bien leurs larves vont se développer à l'intérieur de ces troncs et vont servir d'alimentation pour tout un tas d'espèces, dont les pics, donc le pic vert, le pic épêche, et d'autres pics sont, sont extrêmement friands. Donc bien entendu pour nous, c'est vraiment un micro-habitat en lui-même, d'autant que ça sert également de zone de refuge pour la, toute la petite faune. Les amphibiens viennent y passer l'hiver, le hérisson peut s'y cacher, certains micro-mammifères. Donc ça, ce sont des habitats à part entière, donc bien entendu pour nous, extrêmement bénéfiques quand ils sont présents sur un site. Oui, ça confirme ce que tu disais avec euh, dans la conception, essayer de créer une diversité de milieux. Il euh, y a des milieux boisés, il euh, y a les milieux humides, euh, différentes strates aussi, euh, donc ça fait la richesse du lieu. Et, et, exactement, mais euh, autant c'est un milieu, encore une fois, qui est, qui est riche potentiellement, autant c'est un... C'est parfois perçu comme, euh, comme étant euh, négatif d'avoir du, du bois mort, parce que ça fait pas beau, parce que ça fait... Voilà, pour, 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 pour plein de raisons, il y a, il y a, il y a... chacun a sa raison pour, euh, pour considérer que le bois mort euh, n'a pas sa place euh, dans un espace pourtant euh, complètement na na naturel. Donc, euh, voilà, on, on remet euh, une couche de, de pédagogie euh, dans, euh, pour, pour expliquer, pour, euh, j'allais presque dire, pour, on, on en vient à devoir justifier. Ouais, c'est même ça. plus de l'explication, c'est de la justification. Pourquoi on a laissé ces... C est, c est, c est, toutes ces, 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 ces souches et on en a même mis certaines dans les, oui. dans les plans d'eau euh, pour pouvoir aussi faire des, des promontoires pour certaines espèces d'oiseaux c'est des débats qu'on qu a nous en tant que gestionnaire quasiment au, au quotidien oui, avec, vous allez sur le bord d'une sur, sur le, sur le bord de, rivière ré, réouverte type, type Sarcelle, Sarcelle Village cette discussion-là, vous pouvez l'avoir euh, à n'importe quel, euh, quel coin de, 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 du, du, du secteur. Parce que on, on a perdu, je pense, un petit peu la, la notion de ce qu'est la nature euh, au travers de sa, j'allais dire, de sa naturalité. <rire> C'est-à-dire du, du caractère aléatoire aussi. Euh, euh, tout n'est pas, on n'est pas sur des, des, des jardins à la lune autre, euh, ou des, des greens de golf, euh, et j'ai rien contre, contre, contre le golf. Euh, mais je, voilà. Non mais c'est sûr qu'on a, on a un héritage qui vient des grandes écoles du paysage, euh, de la nature domestiquée, géométrique, etc., mais qui est en train de, de changer euh, vers euh, l'acceptation plus du, du sauvage. Enfin, moi je trouve qu'ici vous avez bien fait la synthèse, comme tu le dis, entre ce que voudraient les naturalistes et les écologues, un espace quasiment totalement spontané qui va évoluer par lui-même, etc. Et aussi une vision paysage de la chose pour construire un récit, pour qu'on voit bien les choses, pour qu'on chemine et qu'on observe, etc. Et c'est, à mon avis, le pari qui est, qui est réussi dans les villes, c'est quand ils fonctionnent comme ça, c'est quand on fait dialoguer gestionnaire, paysagiste, écologue, naturaliste. C'est indispensable. Pour que chacun s'y retrouve. Sinon, on a à chaque fois euh, une extrême ou l'autre et ça ne marche pas, ça ne prend pas. Ah oui, oui, c'est des, des chocs de culture sinon, si euh, mmh. on ne les met pas ensemble euh, dès, dès le début. Et on, on l'a bien vu là, sous, sous un autre angle, sous l'angle de, de où sont placés, les, euh, où, où ont été calés les, euh, les, les cheminements mmh. par rapport à la rivière. On a toute une diversité de, de proximité à la rivière qui est là aussi pour, pour être en adéquation avec les enjeux euh, écologiques, de laisser certaines, euh, certaines, certains espaces euh, tranquilles. Et on, alors, j'allais presque dire que là, ça a été, ça a été facile, parce qu'on était déjà en zone un petit peu euh, 
On est en zone périurbaine, dans une zone beaucoup plus urbaine, centre-urbaine. Centre euh, ça, ça, de, ça peut devenir beaucoup plus, beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une approche beaucoup plus euh, euh, radicale de ce que doit être euh, une rivière euh, au, au détriment des questions d'équilibre entre ensoleillement et ombre et, ombre et ensoleillement euh, et de tout ce que ça comporte également comme, euh, comme conséquence sur, euh, sur ce qui se passe dans l'eau et ce qui se passe euh, hors, hors de l'eau. Donc tout ça c'est des équilibres. Un projet de ce type-là, hein, et Dieu sait s'il a duré longtemps, euh, c'est des équilibres. C'est des équilibres entre la technique, la vie, l'homme, euh, et puis euh, la conception, la gestion. Et tout ça fait qu'on euh, est d'autant plus motivé aujourd'hui à faire vivre ce site euh, d'une manière, euh, manière pérenne et, 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 et pour longtemps, euh, au travers de, de toutes les... Euh, les, les études que, que l'on mène euh, en partenariat euh, tous ensemble. Oui, merci Eric. Euh, en tout cas, bon, ben voilà un site euh, expérimental comme celui-ci. Euh, J'espère qu'il va inspirer euh, beaucoup d'autres villes. Ça démontre euh, que ce n'est pas seulement de la fiction de remettre des espaces de nature au sein des villes et dans les milieux euh, périurbains qui ont tendance à être victimes de l'urbanisation euh, galopante aujourd'hui. Euh, mais euh, c'est euh, tout ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature par rapport à l'adaptation au changement climatique, dans ce cas ici, euh, la régulation des, des inondations et, des, et, et du ruissellement. Euh, mais il y a de plus en plus de collectivités qui misent sur des espaces de nature pour euh, rafraîchir, avec les canicules qui, euh, qui vont venir. Et puis, euh, surtout, on, on l'a démontré aujourd'hui, c'est quand même des espaces euh, qui apportent aussi un bénéfice à la biodiversité en termes d'habitat et un bénéfice pour les gens parce que c'est même parfois la première porte d'entrée, pour qu'on puisse avoir de plus en plus de lieux de nature dans une île de France où on est quand même sur, la, sur le Grand Paris en carence d'espace vert par rapport à, à d'autres métropoles. Donc Paris gagné sur le site du Vinois à Gonesse.